மாமே ஆர்ஆர் த்ரீ டென் ரிவ்யூ மாமே டிவிஎஸில் நிறைய பைக் இருந்தது அப்பாச்சி எல்லாமே நேக்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாமே சரியான சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு ஆனால் அவங்கக்கிட்ட ஒரு பர்ஃபெக்டான மிட் ரேஞ்ச் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அது அதுக்காக அவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி செக்மெண்ட்டில் லான்ச் பண்ண பைக் தான் ஆர்ஆர் த்ரீ டென் இந்த வண்டி நான் ஓட்டி முடிச்சுட்டு இந்த வண்டியிலேருந்து இறங்கின அப்புறம் ஓ மை காட் வாட்டர் மிஷின் சரியான ட்ராக் டோல் ஆக்சரேஷன் இஸ் ப்ரூட்டல் வேற லெவல் இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு உண்மையிலே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சில விஷயம் வந்து பிடிக்கல எல்லாத்தையும் உங்கள் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த வண்டி ஓட்டுறப்ப என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இந்த வண்டி ட்ராக்குக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சீரியஸாக ஒரு ஆக்சரேஷன் வந்து ப்ரூட்டலாக இருக்குது ஆக்சரேஷன் செம்மையாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த வண்டி வந்து நான் இப்போ வந்து கரெக்டாக ஓட்டின டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அது வந்து கரெக்டாக வந்துச்சான் தெரியல ஏன்னா பின்னாடி இந்த சன் உச்சி வெயிலில் இருந்தது ஸோ டிஸ்பிளே தெரியாத தெரிஞ்சிருக்காது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் வந்து ஓட்டினேன் இந்த பைக் வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வந்து லைட்டாக ஒரு ஒரு விதமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகிடுற மாதிரி இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே கரெக்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி டச் ஆகும் போது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆக்சிரேட் ஆகுது இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகும் இதோட ஆண்ட்ரோட் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எனக்கு தெரியல ஓனர் வந்து வாங்கும்போது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிட்ட ஆண்ட்ரோட் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்காரு இப்போ வந்து கண்டிப்பாக டூ சிக்ஸ்டிக்கு மேலே வரலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஆசித்தி நைன்ட்டியோட இதோட ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த வண்டியோட லுக்கு இதோட பெ பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இதோட ரெட் கலர் இதோட லுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த செக்மெண்ட்டில் ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டிக்கு விட இது லுக் இது பெட்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது லுக் பெட்டர் இதோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் எப்படி சொல்கிறது எனக்கு அந்த வண்டி அப்படியே நிற்கும்போது பார்க்கும்போது அப்படியே ரொம்ப கார்ஜியஸாக என்னோ ஒரு நல்லா பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒரு நல்லா வருது அதுக்கப்புறம் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் அந்தளவுக்கு வந்து குறை இல்லை ஆக்சிடேஷன் வந்து செம்மையாக இருக்குது செம்ம குயிக் வண்டி நல்லா அப்படியே புள்ளிங் இழுத்துட்டு போது நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஓப்பன் த்ராட்டில் ஓப்பன் பண்ணும்போது வந்து இழுத்துட்டு போது நம்மளை வண்டி ஆனால் பேப்பர் வைஸ் வந்து இதோட பிஎஸ்பி டாக்கு எல்லாம் நமக்கு எதுக்கு அதில் அதெல்லாம் நம்ம இதாக கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக்லேயும் ஓட்ட முடியும் ஒரு ட்ராக்கில் எடுத்து இங்கே ஓட்டணும் நினச்சா பண்ணலாம் இதில் வந்து டூரிங்கும் பண்ண முடியும் இதோட பொசிஷன் வந்து ஆர்சி த்ரீ நைன்டி வலுக்கு அளவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அக்ரஸிவாக இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் டூரிங்கும் பண்ணலாம் ஆனால் டூரிங் பண்ணவங்களுக்கு என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பின்னாடி வந்து லக்கேஜ் வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படியாவது பார்த்துக்கலாம் ஆனால் மற்றபடி டூரிங் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த 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 பைக் வந்து பெட்டர் ஈஸியாக நீங்கள் ஒன் தேர்ட்டியில் ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணி ஈஸியாக போகலாம் இது வந்து எந்த வண்டியோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள் ஜி த்ரீ டென் ஆறுநூறு பைக் இருக்குது அது வந்து இருக்கிறதுலே பிஎம்டபிள் சீப்பஸ்ட் பைக் அந்த இன்ஜினோட கான்செப்ட் தான் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் இன்க்ளைட் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இதோ இங்கே போட்டிருக்கோம் டிவோ ஆச்சுன்னா டபுள் ஓவர் ஹெட் கேம்ஸ் ஆப்டே அது சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ரிவர்ஸ் இன்க்ளைட் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பைக்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்காக இருந்து வெளியே வரும் ஆனால் இந்த வண்டியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட எக்ஸாஸ்ட் வந்து பேக் சைடுக்காகவே வண்டியோட சென்டர் சைடுக்காகவே வந்து வெளியே வந்து பைப் இப்படி வந்து உங்களுக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த வழியாக வந்து பெண்டாய் அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸாஸ் வந்துடும் நார்மலாக அந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாதா பைக்ல வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் இந்த பைக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு இருக்கும் நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ரிவர்ஸ் அப்படியே ரிவர்ஸ் தான் திருப்பி வச்சிருப்பாங்க எக்ஸாஸ் வந்து பின்னாடி சைடுக்காகவே வெளியே போயிடும் ஃப்ரண்ட்ல வந்து வந்து பெண்டாய் பிக்கில போகாது அதே மாதிரி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து பின்னாடி கொடுக்க இடம் இல்லை ஸோ அதனால முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த வண்டியோட ஏர் பாக்ஸ் வந்து முன்னாடி தான் இருக்கும் இது தான் வந்து நார்மல் இன்ஜின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாஸ் பைப் வந்து ஃப்ரண்ட் வழியாக வந்து இப்படி ஃப்ளோவாக வந்து வெளியே போகும் அப்படின்னா சில பைக்ல வந்து ஃப்ரண்ட் வழியாக வந்து இப்படி அடி வழியாக வெளியே போகும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்
the mass centralization and the calculation body add panirukanga seri indha mari irukkaradunala enna or use appadi paathina and reverse incline engine la enna or use nu paathina ungalku vandi vand air theriyuma air vand straight ah front la irundhu neenga front la otam bodha ungalku vand air vand adhigama varum so neenga air air vand straight ah air box vand hit aagum straight ah air box adikum so andha mari straight ah air box adikum bodhu ungalku vand ungalku adhiga power kadikum adhu eppadi adhiga power kadikum nu paathina or example solren enna nu paathina ipo vand neenga or glass paalukku vand or spoon boost potu neenga kudikireenga example ku mix panni kudikireenga இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் வந்து காற்று பால் வந்து பெட்ரோல் அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே ஒரே கிளாஸ் பாலுக்கு நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் பூஸ்ட் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இன்ஜினில் ஒரு நீங்கள் அந்த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் பெட்ரோலுக்கு அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆட் போய் இது ஆட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அந்த மிக்சர் வந்து உள்ளே வெடிக்கும் போது வந்து பவர் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் அதே நீங்கள் வந்து மூ ஒரு கிளாஸ் பாலுக்கு மூணு ஸ்பூன் பூஸ்ட் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அது வந்து குடிக்க முடியாது ஒரு மாதிரி தகட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இதே நீங்கள் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவலுக்கு அதிகமான ஆர் வந்து உள்ளே அனுப்பினீங்கன்னா அது வந்து லீன் மிக்சர்னு சொல்லுவாங்க லீன் மிக்சர்னால் அந்த மிக்சர் வந்து வெடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பவர் எதுவுமே வராது பவர் லாஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் வண்டி வந்து மைலேஜ் கம்மியாகும் ஸோ இதனால தான் வந்து ஏர் பாக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃப்ரண்டில் வர ஏரை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே ஹிட்டாக ஹிட் ஆக்கி ஐ மீன் ஹிட் அந்த ஏர் பாக்ஸ் ஹிட் பண்ணி உள்ளே வந்து எடுத்து இன்ஜினுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதிகமான ஏர் வந்து அவங்க கரெக்டாக கேல்குலேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க உள்ள லீன் மிக்சர் எல்லாம் போகாது அதிகமான ஏர் வந்து உள்ளே போகிறப்போ உங்களுக்கு அதிகமான பவர் கிடைக்கும் இதனால் இந்த ரிவர்ஸ் இன்க்ளைன் இன்ஜினோட வந்து யூஸ் வந்து இது பைக்கில் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் பற்றி கேட்டிங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து வைப்ரேஷன் வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு நான் ஏன் அப்படி ஆக்வர்டு சொல்கிறேன்னா ஒரு மாதிரி மிட் ரேஞ்சில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல வந்து ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் டாப் எண்ட் போகிறப்ப எல்லா பைக்லையுமே இருக்கும் சிங்கிள் சிலிண்டரு பெரிய சிசி த்ரீ டுவெல் சிசி பிக் ஸ்ட்ரோக் வந்து பெரு ஸ்ட்ரோக் சைஸ் வந்து பெருசு ஸோ வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக அது இருக்க தான் செய்யும் அது வந்து பண்ண முடியாது ஆனால் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஈவனாக இருந்ததுன்னா அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது வந்து நார்மல்னு ஒத்துக்கலாம் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் வைப்ரேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த பைக்கில் வந்து எனக்கு பர்டிகுலராக எங்கே வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபீல் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பேக்ஸில் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆவரேஜ் அது வந்து பிரச்ச ப்ராப்ளம் கிடையாது டேங்க்கு ஆவரேஜ் எல்லாம் ஈவனாக ஸ்பெட் ஆச்சு ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இந்த பைக்கில் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் பார் இருக்குல்ல இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் பாரில் இந்த டிப் இருக்குது தெரியுமா இந்த இடம் இந்த இடத்துல மட்டும் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் பாரில் கிளச்சு இந்த கிளச்சு வந்து இப்படி இப்படி உதருது இந்த இப்படி இப்படி உதருது அது ஏன் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அந்த லெஃப்ட் கிளிப்பான அதில் மட்டும் வைப்ரேஷன்ஸ் வருதுன்னு தெரியல இந்த பைக்கில் வந்து நான் வைப்ரேஷன் ஃபீல் பண்ண இஷ்யூ வந்து இது மட்டும்தான் மற்றபடி வைப்ரேஷன்ஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நார்மலாக இருக்க வைப்ரேஷன்ஸ் தான் பைக்கோட ஏரோடைனமிக்ஸில் வந்து நான் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் டிவிஎஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு வின் பிளாஸ்டே இல்லை ஜீரோ வின் பிளாஸ்ட்னு நான் சொல்லுவேன் நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நார்மலாக உட்காந்து ஓட்டினீங்கன்னா தலைக்கு ஹெல்மெட்டுக்கு மேலே ரொம்ப லைட்டு ஹெல்மெட்டுக்கு மேலேனா இந்த தலைக்கு இங்கே வரைக்கும் அடிக்கும் எப்போவுமே இது இந்த வயசு வரைக்கும் இப்படி வந்து அடிக்கும் நான் ஒரு ஃபேட் பைக்கில் அது கொஞ்சம் டக் பண்ணிங்கன்னா வின் பிளாஸ் இருக்காது இந்த பைக்கில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஒரு பொசிஷனில் நீங்கள் உட்காடுறப்பவே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏரியா தலைக்கு மட்டும் லைட்டாக தான் அந்த வின் பிளாஸ் வந்து ஃபீல் ஆகுது லைட்டாக டக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஜீரோ வின் பிளாஸ்ட் உங்களுக்கு காற்றுனால எந்த பிரச்சனையுமே இந்த பைக்கில் வந்து இருக்காது ஒரு அட்வான்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல் டிஸ்க் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இதோட அட்வான்டேஜ் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த சொல்லிட்டேன் ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே வேறு என்ன கேலிக்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க பைப்ரே இந்த மாதிரி பட்ஜெட்டுக்கு பைப்ரே தான் பெஸ்ட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கயாபா சஸ்பென்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு பிராண்டு ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டிஃப் செம்மையாக இருக்குது அதான் எல்லா எல்லோரும் வந்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டுவாங்க இதில் வந்து அந்த இதுவே இந்த இதுவே வந்து கோல்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேஸ் நான் வந்து பேக் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக கிடையாது ஒரு ரேஸ் ட்ராக்கில் வந்து வண்டி ஓட்டுறப்ப அந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஹார்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அது வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீ லோட் வந்து அட்ஜஸ்ட்
இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்குதா இது இதோட இந்த ஃபினிஷ் வந்து என்ன ஒரு இதுனா நீங்கள் வந்து உக்காடுறப்போ உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இந்த உங்கள் நீங்கள் பேண்ட்டோ இல்லை என்ன போட்டாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உங்களை வந்து இது முன்னாடி தள்ளாது மற்ற சீட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் ஃபினிஷ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினிஷ் பேர் எனக்கு தெரியல ஆனால் இது நல்லாயிருக்கும் இது உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து முன்னாடி தள்ளாது பில்லியன் சீட் வந்து இந்த வந்து வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா பில்லியன் சீட் வச்சா தான் இந்த இந்தியாவில் வந்து வாங்க வாங்கினதுக்காக தான் பில்லியன் சீட் கொடுத்துருக்காங்க இது நோ யூஸ் இது எந்த கம்ஃபர்ட்டும் இதில் கிடையாது ரொம்ப குட்டியான சீட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெக் இருக்க பைக்குக்கு வந்து யாரும் பில்லியன் ரைடர் வந்து ஏற்றிட்டு போக போகிறது கிடையாது மோஸ்ட்லி இந்தியன்ஸ் இருக்கவங்க ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஒரு சுச்சுவேஷன்னால ஏற்றி தான் ஆகணும் அதுக்காக இந்த பி ஒரு ஆஸ் ஏ பில்லியன் ரைடர் ஏற்றணும்னா ஏற்றிக்கலாம் மற்றபடி இந்த சீட்டில் வந்து நீங்கள் கம்ஃபர்டபிலிட்டி அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ரொம்ப சாஃப்டில் ரொம்ப ஆடும் இல்லை ஆனால் வந்து அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் வலிக்கலை ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படி நீங்கள் போகிறப்போ உங்களுக்கு நல்லா லைட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்று வரும் இந்த கிளிப் அண்ட் ஹாண்டில் பேர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து நல்லா இருக்குது அதோட கலர்ஸ் அந்த அந்த ஒரு மாதிரி சில்வர் கலர் கொடுத்து கோட்டிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி டிஜிட்டல் சரி நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது எனக்கு வந்து இது அந்த அளவுக்கு பர்சனலாக ஒன்றும் பிடிக்கல வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே இருக்குது இதில் என்ன சொல்கிறது எல்லாமே இருக்குது ஏபிஎஸ் நியூட்ரல் ஐபிஎம் ரோபிஎம் இண்டிகேட்டர் அந்த இது சென்ஸ் பண்ணுறது அப்புறமா லோ பேட்ரி வார்னிங்கு ஃபியூ ஃபியூவல் ஃபியூவல் பம்ப்பு ஐ டெம்பரேச்சர் ஆர்பிஎம் லிமிட்டரு சைட் ஸ்டாண்ட் நியூட்ரல் ஃபியூவல் கேஜி எல்லாமே டேக்கோ மீட்டரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் லிட்டரு ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ ட்ரிப் எயிட் ஹை ஸ்பீடு வரைக்கும் எவ்வளோ பேருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ போயிருக்காரு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தேர்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அப்புறமா ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸில் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு ஆனால் இது இதை விட கிரிப்பாக ரீச் ஆகும் நான் பண்ணது இவ்வளோ ட்ரிப் டைம் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் டேட்டு லேப் டைமரு லேப் இன்ஃபர்மேஷனு செட்டப்பு ஓடோ பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஓடிக்கு இந்த வண்டி ரேஞ்சு எப்பா இந்த வண்டியில் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்ட்டு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ வைஸ் இந்த வண்டியோட கியர் பாக்ஸ் பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளிங்கியாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது அந்த டட்டக் 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 அந்த சவுண்ட் இருக்குது ஆனால் கியர் ஷிஃப்டிங் வந்து ரொம்ப பட்டர் ஸ்மூத்தாலாம் இல்லை ஓரளவு நார்மலாக இருக்குது கியர் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்காது இந்த இது கியர் பாக்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கிளங்கியாக ஒரு கிளங்கியாக அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கிளிக் கிளிக்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது ஆனால் எந்த இஷ்யூஸும் நான் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணல இந்த ஃபால்ஸ் நியூட்ரல் விளையாடுது அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கியர் பாக்ஸு இந்த வண்டியோட ஆயில் ஃபில்டர் வந்து அவங்களுக்கு காட்டுறான் ஸோ கேஸ் இது உள்ள ரவுண்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது தெரியுமா ஒரு ஐ திங்க் ஒரு பாம் மாதிரி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட வந்து ஆயில் ஃபில்டரு இது வந்து நான் வந்து நான் சில சூப்பர் பைக்ஸில் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நான் வந்து இது பார்த்துருக்கேன் ஆனால் என்ன போய் நான் வந்து இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆயில் ஃபில்டர் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இன்ஜின் வந்து கழட்டி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஆயில் ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் அப்படியே இப்படி கழட்டி இது இப்படி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படியே நியூ ஆயில் ஃபில்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் நான் இது சும்மா ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணேன் ஸோ கைஸ் இந்த வண்டியோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெலிஸ்ரேம் நான் வேறு என்ன சொல்கிறது டெலிஸ்ரேம் யூஸ் பண்ணால் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நல்லா நான் நிறைய வீடியோ சொல்லிட்டேன் ரெலிஸ்ட்ரம் பற்றி அவ்வளோ சொல்ல வேண்டியதில்லை இந் இந்த இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் கீழே வந்து ஒரு கட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு வந்து உண்மையில் நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே இப்படி இப்படி ஷார்ப்பாக வராமல் கீழே ஒரு ஷார்ப் மாதிரி வந்து மேலே ஒரு ஷார்ப் மாதிரி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸு சூப்பராக இருக்கும் டயர்ஸ் வந்து நான் சொல்லணுன்னா அதில் வந்து மிச்சலின் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் மெட்ஸலர் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் ஃபோக்கஸ் பைக்ஸ்க்கு மிச்சலின் வந்து நல்ல வண்டி நல்ல டயர்ஸ் தான் நான் அதை குறை சொல்லலை பட் மெட்ஸலர் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதோட க்ரிப் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது டயர் சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி ஒன் டென் பை செவன்ட்டி ஸோ கேஸ் இந்த வண்டியோட ப
இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் வந்து நான் செக் பண்ணேன் ஐ மீன் மண்ணில் வந்து எப்படி செக் பண்ணேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏபிஎஸ் வந்து இன்டர்ஃபேர் ஆகலை ஏபிஎஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது நல்லா ஒர்க் ஆகுது நல்லா ஆக்ட் ஆகுது பட் சம்டைம்ஸ் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபிஎஸ் மோட்டர் வந்து டப்புனு ஒரு லாக் ஒன்று அடிக்கும் இந்த வீட்டில் வந்து டப் டப்புன்னு ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும் அதனால் டப்புன்னு எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் தான் அந்த இது வந்து வந்தது மற்ற டைமில் தான் எனக்கு பக்காவாக இருந்தது ஸோ கேஸ் அப்புறம் இந்த சவுண்ட் வந்து நீங்கள் கேளுங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் கேட்டு வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் இது ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு வந்து ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து ஒன்றும் இல்லை ஃபியூவல் பம்ப் வந்து ஃபியூவலை வந்து செக் பண்ணுது அவ்வளோதான் அந்த ஃபியூவல் மோட்டரோட சவுண்டு தான் அது ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட கிராங்க் சவுண்டு வந்து எனக்கு வந்து பயமாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏதோ போல்ட்டு லூஸ் ஆகி டேப்பிங் நைஸ் வர மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு காட்டுறேன் எக்ஸாஸ் நோட்டிங்களே கேளுங்க எனக்கு பெருசாக எக்ஸாஸ் நோட் வந்து எதுவும் பிடிக்கல மைலேஜ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு வந்து உங்களுக்கு சிட்டியில் கிடைக்கும் ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படி கிடைக்கலாம் நீங்கள் ஹைவே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் இதுக்கு வரை பெட்டர் மைலேஜ் தான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ கேஸ் அப்படி ஒரு சைன்ஸ் பேக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூ ஜி த்ரீ டென் இருக்குது தெரியுமா அந்த பைக்கில் வந்து ஃபார்ட்டி டீத் சைன்ஸ் பேக்கெட் வரும் இந்த பைக்கில் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் டீத் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுக்கு அந்த ஒரு டீத் இன்க்ரீஸ் பண்ணனால உங்களுக்கு என்ன இது டிவிஎஸ் வந்து என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஆக்சிரேஷனில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜி ஜி த்ரீ டென் விட இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் வந்து குயிக்காக ஆக்சிரேட் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு இதோட ஆக்சிரேஷன் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு பைக்கை ஓட்டிட்டு அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆக மாட்டேன் அதில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணேன் ஆனால் இந்த பைக்கில் என்ன வந்து எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஏன்னா மே மேஜராக நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹேண்டில் பேரில் அந்த எண்டில் மட்டும் வைப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பிரேக்கிங் இந்த பேக்கிங் கூட நீங்கள் எப்படியாவது அந்த பேக் பேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரியாயிடும் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ கேஸ் உங்களுக்கு இந்த தெரிய தெரியுமா இது தான் ரெக்டிஃபயர்னு வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டர் காயிலுக்கு தெரியுமா ஸ்டேட்டர் காயிலாம் ஐ மீன் அந்த பைக் வந்து என்ஜி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுது பேட்டரி எப்படி சார்ஜ் பண்ணுதுன்னு தண்ணி வீடியோவாக சொல்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு வர வந்து வோல்டேஜை வந்து கரெக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணும் கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும் இது நான் வந்து ஏன் இந்த ரெக்டிஃபை வந்து சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி ஓட்டில் போய் இதில் வந்து தண்ணி போடும் மழை டைம் ஓட்டில் போய் தண்ணி போடும் ஸோ அது துருப்பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் இந்த இந்த ஏரியா மட்டும் நீங்கள் ரெக்டிஃபை மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க நல்லா அதேமாரியே வந்து ரேடியேட்டர் கார்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேடியேட்டர் கார்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஷேப்பில் சென்ட்ராக கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ரேடியேட்டர் கார்டு எல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கி போட்டுக்கிறது வந்து ஒரு பெட்டராக இருக்கும் இந்த கட்டிங் இங்கே பார்த்தீங்களா இது வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ சப்போஸ் பைக் வந்து எதனா ஆக்சன் பண்ணிட்டாலோ சைடு எதனா காலி ஆகிட்டாலோ இந்த ஒரு சைட் மட்டும் நீங்கள் தனியாக வாங்கி மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த வண்டியோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல் டேங்க் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு சைட் மட்டும் வாங்கி மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரியே நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் மாடல் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் கிடையாது ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டின் மாடலில் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்குது நீங்கள் இப்போ வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் உங்களோட கிளச் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் இது வந்து நார்மல் வெட் வெட் கிளச் தான் வெட் மல்டிபிளேட் கிளச் இது வந்து கிளச் ஃபுல் வந்து நார்மலாக ஆவரேஜாக இருக்குது ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ இந்த வண்டி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து எப்படி வருது சர்வீஸ் சர்வீஸ் இன்டர்வெல் அதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கும் ஃப்ரீ சர்வீஸில் வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணோம்னா ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் கிட்ட வரும் பட் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இப்போ தான் முடிஞ்சது எனக்கு பட் ஏதோ ஒரு கிளச் வயரோ பட் அது அதை தவிர்த்து எதனா மாற்றணும்னா சர்வீஸ் காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது ஸ்பேரு சர்வீஸ் எல்லாமே அதிகமாக தான் நீங்கள் என்ன மாற்றுறீங்க இந்த வண்டியில் இது
இந்த பொசிஷன் வந்து ஆசி த்ரீ நைன்டி வாலுக்கு வந்து எனக்கு அக்ரெசிவாக இல்லை வி த்ரீ மாதிரி டவுனாகவும் இல்லை இந்த ஆண்டில் பர் வந்து லைட்டாக அப்ரேட்டில் இருக்கு ஓகேவா அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி வாட்டுறப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது நீங்கள் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கூட ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் டூரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூனு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் லக்கேஜ் கேரி பண்ணுறதா இல்லை வந்து இஷ்யூ இருக்கும் அது வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த போல்ஸும் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது மேபி ஏதாவது இருக்கலாம் ஆறாவது டென்னு ஸ்பெஷலாக இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரி பைக்கு டூரிங் பண்ணுறதுக்கு எதனா இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரியல மோஸ்ட்லி லக்கேஜ் கேரி பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் தான் அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் எப்படியாவது பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி சோலோவாக ஒரு ஃபாஸ்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ட்ராக் ரைட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு டூ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஷார்ட் ரைட் வீக்கெண்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கோ இந்த பைக் செம்மையாக இருக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட ஓன் தாட்ஸ் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அப்படின்றதா சொல்லிட்டேன